Hola, soy Guille. Eh, me acabo de levantar y no tengo la fluidez para inventarme cualquier comentario absurdo. Y este es el capítulo 2 de produciendo mi primer disco en el solitario. Durante estos días he estado practicando guitarras rítmicas y utilizándome mucho al Hollow Knight. Y en este capítulo voy a grabar las guitarras acústicas. En cuanto al equipo que estoy utilizando, esta guitarra es una Takamine, mmm, no sé qué modelo, sé que es G-Series, pero no sé nada más. El micrófono que estoy utilizando es eh, el micrófono que me venía con la Focusrite, es un micrófono normalito de condensador. Y antes de empezar quiero decir que esto es Murcia, estamos en julio, hace mucho calor y he apagado el ventilador para que no se meta el ruido en, en el micrófono. Vamos a ver cuánto aguanto. Ahí está. Vamos al lío. Vamos a empezar por el final. Vale, vamos con la canción número 5. La siguiente canción creo que es posiblemente la más complicada para acústica. La canción en sí no es complicada, pero los acordes son un poquito extraños. Y tengo que afinar porque con esto de los cambios de cejilla con las cuerdas recién puestas, la afinación se va a cuenca. Así que voy a enchufar el ventilador media hora y voy a hacer una parada táctica porque si no, me muero. Mientras tengo el ventilador puesto e intento aclimatarme, voy a ir contando cosas. No sé si se notará con la cámara del micrófono. Con la cámara del micrófono. 
No sé si se notará con el micrófono de la cámara, pero esta sala tiene una acústica bastante mala. Y en este sentido creo que puede ser interesante hablar sobre, sobre lo que es esta sala en sí, porque puede parecer un estudio, porque además justo en esta toma que están viendo ahora mismo se ven aquí todos los cables, se ven aquí las guitarras, se ven aquí los amplios, ¡guau! ¡Wow! Es la toma perfecta del postureo. Pero bueno, esto no es un estudio en sí, al menos no es un estudio en el sentido profesional. Resulta que todo lo que tengo ahora mismo aquí montado, antes lo tenía en mi habitación. Pero claro, mi habitación es más pequeña y también es mi lugar de descanso y es mi lugar de estudio. Entonces, tenerlo todo ahí junto, pues, aunque tenga elementos de tratamiento acústico, la idea no es tener un estudio profesional, la idea es simplemente tener un espacio de trabajo. Acústicamente, diría que esta sala es mucho peor que mi habitación, pero sin embargo tengo todos los elementos en su sitio. Tengo aquí unas cosas, tengo aquí otras cosas, aquí tengo otras cosas, tengo un buen espacio para trabajar cómodamente. La cuestión es que los defectos de esta sala me condicionan para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, para grabar la guitarra acústica tengo que poner el micrófono muy cerca. Si tuviese muy lejano, captaría el, la reverberación de la sala. Lo cual, en cierto sentido, puede ser artístico, pero no. Luego, también se nota en el mero hecho de escuchar lo que he grabado. Cuando lo escuchas con auriculares, no tienes el efecto de la sala. Por tanto, lo que estás oyendo es una representación nítida de lo que has grabado. Sin embargo, cuando lo estás escuchando a través de los monitores y el sonido está reflejándose continuamente en las paredes de la habitación, ahí es cuando se nota el efecto de la sala. Y como la sala influye directamente en cómo suenan los monitores, también influye en cómo voy a hacer la mezcla y el máster. A lo cual, pues... Bueno, tengo ya alguna idea de cómo lo voy a hacer, pero eso llegará en el capítulo 400, cuando llegue a mezcla y máster. Bueno, habiendo soltado todo esto, voy a grabar ya las, las guitarras acústicas de la última canción que extrañamente es justo la primera canción del disco. He ido en el orden inverso. Nota para el guía del futuro. Si vuelves a grabar un disco algún día, no lo hagas en verano. No lo he comentado, pero estoy grabando dos pistas de acústica. Las dos pistas tocan exactamente lo mismo, pero una va apañada totalmente a la izquierda, otra va apañada totalmente a la derecha. Solo me queda una última toma para esta canción y voy a cambiar un poco el ángulo para, yo que sé, para darle más jugo, ¿no? Esta, esta vista mola más que la vista frontal, ¿no? la vista frontal es un poco sosa. Bueno, vamos a hacer. las revisiones y si están bien hemos terminado y ya está eso sería todo por este capítulo en verdad he avanzado poco porque esta semana solamente he hecho las guitarras acústicas pero bueno es un elemento más es un instrumento que da textura a la canción así que no voy a quitar importancia además haber grabado sin el ventilador me está agotando el calor me puede la verdad es que esto podría haberlo relacionado durante varios días para no asfixiarme pero bueno que se le hace la semana siguiente empezaré con las guitarras rítmicas ya las tengo bastante ensayadas así que imagino que irán más rápido pero tengo pensado meter muchas pistas de guitarra rítmica, así que van a, llevar, van a llevar su tiempo. Dicho lo cual, el vídeo termina aquí. Mantente hidratado. Hasta otra.